不行，带走。哎呀，他带走了。我的医生，幸福小区六栋楼有个小孩坠楼了，快把救护车过来。我们要抬起来，病人脑部大量出血，立即送去医院。大家帮忙。你女儿的情况比较危险，你做好心理准备。啊，医生，那个不是我的孩子，我只是碰巧路过了。孩子只有半个小时的抢救时间了，来不及找他父母，要不然你跟我先去医院，等他父母来了你再离开。好，孩子的命要紧。行了，别啰嗦了，我不就是打了两个小时麻将又做了个头发吗？我都能出什么事儿？神经病啊，赶着出差呀！赶紧把手术室安排好，孩子的情况十分危险，人一到就立马手术。什么情况？我先下去看看。看什么看？还不是你给老娘撞的！司机大哥，什么情况？明明是他穿高跟鞋开车，我都刹车了，他还是撞了上来。现在却要我赔钱，他现在还打人，我打你怎么了？我是女人，我不太会开车，你他妈眼瞎呀、啊？你不会给我让路啊？赶紧赔钱，不给十万别想离开。大姐，能不能先麻烦您把车挪一下？我们车里有个孩子从楼上摔下来了，医生说他只有三十分钟的时间可以救命，就是能不能先让我们用救护车把孩子送去医院，然后再来解决您撞车的事情？小贱人，你有没有教养？你叫谁大姐呢？我告诉你，不给十万，你们都别想离开。你能不能有点善心？孩子真的是十万火急等着去救命，你不能先让一下吗？我就不让、啊，死不死跟我有什么关系啊？我告诉你，赶紧赔钱，要不然我就报警了。你报警？明明是你撞上来的，好吧？将心比心，如果车里躺着的是你的孩子，哼！你个小贱人，你敢诅咒我孩子？看你娘不打死你！你我还就告诉你了，我就不让，行不行就算天安老子来了，老娘也不让。还有，我女儿乖得很，不像你女儿那么短命。你的女儿死了也是活该。你这种穷鬼的孩子也是小穷鬼。哎呀，还抢救什么呀？我都早点死了，头天算了。这个样子，这个样子，不救的。你到底挪不挪？咱们先冷静一下，孩子救命要紧。姐，对不起，我不是那个意思。您的孩子肯定会健健康康的。车里那个小女孩，她也不是我的孩子，但是我们找不到她的父母，也来不及找了。这样，能不能先让救护车把孩子送去医院？您车的事儿，我们待会再解决。不是你的孩子，你管什么？最讨厌你这种圣母婊了。知不知道什么叫做生死有命，富贵在天、啊？这么小的孩子就这么闹，哎呀，真不如死算了。我让啊是情分，不让是本分。现在呀，我就不想给这个情分了，我就想让那个孩子知道什么叫做社会险恶，我让他的家长知道，咎由自取。哼，光生不养，不配当家长。明明是你穿高跟鞋开车撞我们，现在又百般阻挠我们救人，你已经违法了，你知不知道？我违法，那你报警抓我呀？怎么不敢呀、啊？我可不是被吓大的，我还要告你们这帮穷鬼骚扰我，诅咒我孩子呢。姐，你看这样行吗？大家各退一步，我们不报警，我们也不告诉家长你阻拦救援的事情。你先把车挪开，再耽误下去就错过孩子的救援时间了。错过就错过，这关我什么事儿啊？光生不养的家长能教出什么好孩子来呀？
这长大了呀，也是浪费国家资源啊！我现在可是为民除害，搞不好呀，你们以后啊，还要给我送几个钱呢。你都不成，你不能我就把你这辆车砸了，大不了就赔点钱。我也不欠你这辆车钱。对，挪车。你要是不挪车的话，我们就把你车砸了。听说我们一起赔。挪车，挪车，挪车，挪车，挪车，挪车，挪车。别砸，别砸。我挪，我挪，我现在就挪。我还叫不让了，我看看你们谁敢砸我车，谁敢砸我车，我就去砸他家。你这个人怎么这么无耻呢？你也有孩子，你就给你的孩子积点阴德吧。赶紧把车挪开，孩子都快没命了，你们还在这吵什么？大家都住在同一个小区里，你再这样无理取闹，导致孩子出事儿，你也别想安心的住在这个小区里了。谁要跟你们这些死穷鬼住在一起啊？我老公的公司马上就上市了，我可是要搬到大别墅去。关我屁事啊！喂，老公，怎么了？我刚才看到消息。哎，你就放心吧，就是一个短命鬼，不是咱们朵朵。我被堵在小区门口了。你也别这么说人家孩子，朵朵没事就行，我心里总是不踏实。你那怎么回事？哎呀，一个小贱人把我车撞了，还诅咒咱们家朵朵。我让他道歉，他非但不道歉，还要打我。还有这么无耻的人，这种碰瓷的你就不能客气，马上报警。你要是解决不了，给我打电话，我过去。老公，你就放心吧，能搞定。就这样，我挂了。姐，但我求你了，赶紧把车挪一下吧，孩子只有二十几分钟的救治时间了，耽误不起。有什么事等把孩子送到医院再说。没你的事儿，我滚开。刚才就是你诅咒我女儿，还想砸我车是吧？现在我告诉你啊。让我挪车可以，但你必须给我道歉。我给你道歉，明明是你撞了车，还在这胡搅蛮缠的。不道歉也可以啊，那我就在这耗着呗。哎，看谁耗得过谁。反正那个小孩的死活跟我没有一点关系。你，孩子的命运还是得道歉。行，跟你道歉。对不起。这是道歉的态度吗？我要的是让你跪下道歉。你不要太过分，我已经跟你道歉了。这个女孩子都给你道歉了，你还想怎么样？先把车挪开，我们把孩子先送到医院，大不了我们大家一起上门给你道歉，总行了吧？不跪下道歉也没关系啊，反正我挪车就是一分钟的事儿。你这种不情不愿道歉的态度啊，哎呀，我是不。我呢，要的就是你们的态度。反正死的又不是我们家的小孩就算那个小孩死了，他也是你害的，跟我没有半毛钱关系。赶紧把车挪开，已经耽误十分钟了，孩子脸都变紫了。那这样下去，孩子会没命的。你们快挪车，我去看孩子。姐，真的算我求你了，还不行吗？你赶快把车挪开吧，耽误不起了。你也是一个母亲，就不能体谅一下吗？我又不是那小孩的父母，我凭什么体谅啊？他要是不跪下道歉，让我满意，我就是不能说。这个小姑娘，人家只是好心，你刁难人家干什么？姐，我给你道歉，我给你跪下。对不起，请你把车挪开，行吗？你跪下没用，我要的是他跪下道歉。我凭什么给他跪下？哦、还挺硬气的，那你们就把死小孩抬到医院去吧。哎、啊，这车钥匙呀，就在这。如果你不跪下道歉呀，那我就挪不了一点。那小孩啊，如果死在半路上呀，也是你害的。你快帮我，帮我把车钥匙抢过来。嗯，把车钥匙抢过来。我看看你们谁敢抢。
丑了，我还自有贡献了，身体都在抽搐。你需要是功能之类感觉，你要自己收拾。赶紧把车挪开啊！小贱人，你听到了吗？那小孩要撑不住了，就要死在这里了。你要再不给我跪下磕头道歉呀，就让那死小孩死在这里好了。你行了，人小姑娘是做好人好事，凭什么给你泼墨下跪道歉啊？赶紧把车挪开。要不然呢？孩子出了事你就是杀人凶手。我就不挪，看谁能耗得过谁。你不挪是吧？行，司机大哥，你就开车撞过去。出了什么事我来负责。你敢？有胆量啊！你们这种开车把我从这压过去，没这个本事啊，就给我跪下，磕头认错。妈妈，我头好疼。医生，我们别管他了，把孩子抱下来，换车去医院吧。那就换车，快！我有车，换我的，快！不许走，今天谁都别想离开。你这种生母婊，就是见骨难治，必须给我跪下磕头道歉，不然就让这死小孩死。你干什么？你敢推我？看我今天怎么收拾你！离开，谁都别想离开！放开我！想你快放开他！孩子要是出了事，你负得起责任吗？你给我滚开！老娘今天就不放，死了又不是我的孩子。就算这小孩如果真的死了，那也是你们救治不力，都是你们的责任。你个小贱人，竟敢撞我！看老娘怎么收拾！大家快拦住他！大家快拦住这个车夫！我们是生孩子。让你挪车你不挪，现在别人要送孩子去医院，你还要阻挡，你是不是人了啊？简直是畜生的不如！你们这些穷鬼，都给我滚开！我老公可是大老板，还认识很多大官贵人，怎么敢拦我？我就让他把你们都收拾了！你这么恶毒，你还怕我会遭报应的？这些穷鬼，都给我滚开！孩子的情况十分危急，我们现在只有不到二十分钟的抢救时间了。要不是那个疯女人，这会我们早就到医院了。世界上怎么会有这种人啊？简直畜生不如！大哥，麻烦您再开快一点，孩子快不行了。你们放心，无论如何，我一定会在守护人里赶到。我的孩子跟着孩子差不多大小，作为一个父亲啊，看到孩子变成这样，真是心无刀割啊。喂，你们谁在白挨弄啊？快帮我把婴儿城到医院的路段疏通一下，我上一个孩子快不行了。需要十五分钟内赶到医院做手术。我在这个路段，我立即把你们疏通到。我也在，我也在。让前面的车立刻让路。最近有交警，我去跟他们说，让他们疏通道路。孩子终于有救了。完了，那个疯女人追上来了。小贱人，敢跟老娘叫板，看老娘怎么收拾你！这女人是不是疯了？她脑子是不是有病啊？刚才她就是不给救护车让行，还一直阻挠我们救孩子。她就是个没人性的畜生，信了我们这怎么办？大哥，麻烦您开快点甩掉她，绝对不能耽误孩子去医院。你的车要是出了什么问题，我给你修。我已经开到最快了，这女人开的是豪车，性能各方面都比我的好，我根本想不开她呀。赵建仁，敢跟老娘作对，我娘今天不给你点教训看，我就不姓王。真是疯了吧，大哥，别理他，快送孩子去医院。以后我们再慢慢算账。能救完孩子，我一定去法院告他。这么恶毒的女人，我一定让她受到法律的制裁。让大哥冲啊！小贱人，敢跟我作对，我就让你救不了那死小孩，让他死在你面前，让你永远生活在心理阴影中，让你这辈子都在愧疚中度过。现在就只剩下十五分钟了。哎呦，那又是个伙计，他怎么能这么恶毒？他故意对我们贱。大哥，抓过去！要是出了什么事我来承担，但是绝对不能让他耽误救孩子。好，我来想办法。看我孩子，抓稳了。用我的车，你是吃了雄心豹子胆了？看我怎么收拾你！一定要让你们付出代价。
，老娘还没吃过这样的亏呢！别以为你们去了医院，我就会放过你们。今天，要让你们知道老娘的厉害。没老婆，老公，我被人撞了，正在前往医院，你赶紧过来。你没事吧？我现在就去医院。哎呀，我没什么大事儿，车被撞坏了，撞我的那个小贱人他们去医院了，一定不能放过他们，要让他们付出代价。老婆，你不是回家了吗？你怎么还在外面？躲躲呢？我被那个小贱人打了，我开车追了出来。哎呀，没想到他还敢撞我的车，我咽不下这口恶气。你先别去医院，先回家看看躲躲。咱们小区有孩子坠楼，我担心躲躲他。周斌，你他妈还是不是个男人啊？你老婆被人欺负了，差点被人撞死。坠楼的那个死小孩压根就不是朵朵。你能不能关心一下我啊？你今天要是不帮我出头，我就跟你离婚。永远别想再见朵朵。老婆，你消消气，我也是太担心朵朵了。你放心，我现在就过去，我一定让欺负你的人付出代价。我只给你十分钟，你赶紧给我死过来。我们就在这等。谢谢孙。千万不要有事儿，千万不要有事儿啊！孩子还这么小，父母保佑，父母保佑啊！小贱人，这次我看你往哪跑！刚才那个小贱人呢？让他给我滚出来！穷鬼，刚才就是你撞的我的车，对吧？我那车一百三十万，赶紧给我赔钱！明明你是在前面飙我车，阻拦我救人，就算救你来了，也是你全责，你违法了！穷鬼，我比你懂法律。我告诉你，我老公可是大老板，公司马上就要上市了，他身边啊都是大人物。你现在立刻给我赔钱，否则啊，等我老公来了，你就等着对监狱吧。这里是医院，孩子还在里面抢救，请你安静一点。在小区你就故意阻拦我们救人，路上还故意别我们，你有什么脸来闹啊？哎呦，你什么事儿？闹够了没有？之前在小区里胡搅蛮缠，路上你又故意撞车别车，现在孩子被送到医院，人就躺在里面，你还要闹是不是？你已经违法了。刘医生，你没事吧？只要孩子没事，我受点委屈没关系。呸！什么狗屁庸医，你他妈装你妈呢？小贱人！你算哪根葱啊？你还敢来指责老娘？我告诉你，我老公身边都是达官贵人，老娘就算违法了又怎么样？要抓也是把你们都抓进去，老娘屁事儿都没有。就你这么个小贱人，不知死活，你还敢打我？看我怎么打死你！之前为了救孩子，我对你处处忍让，现在你再这样闹下去，小心我打了你的嘴！看我怎么打死你！有完没完？你这姑娘为了救孩子做好人好事儿，你阻拦救人就算了，还在这里闹事儿，你还要不要脸你？狗男人，你这个穷鬼，你还想打老娘？谁给你的胆子？就你这种下头男，就该去死！你要不是女人，我早抽你了！哼，断子绝孙的下头男！你撞坏了我的车，我还没找你麻烦，你都有理了！赶紧回家卖房子给我赔钱，不然等着家破人亡吧！你家司机大哥看你是个女人，不想抽你，我是女人，我来抽你！你也是当母亲的，你能不能有点人性？人家孩子从楼上摔下来，你不帮忙也就算了，你
你还在这里阻止我们救人，还在路上追我们的车，别我们的车。你的车被撞，但是你活该。小贱人，你敢打我？你给我等着，我一定找人收拾你。千人骑，万人顺，臭婊子，我一定把你曝光在网上。你再买一句试试。住手！你没事吧？我何可能收拾这些烂人？我居然还打我！这些朋友，你们都抓起来，让他们死在监狱里！你们也太无法无天了！撞了我老婆的车还动手打人，谁给你们这么大的胆？你是她老公对吧？你知不知道你老婆做了什么蠢事？我打她已经算最轻的了。你们想报警就报警。你们不报我帮你报，我看警察来了抓谁？小姑娘，你也太嚣张了吧！就算是我老婆有错，也是你们先撞了她的车。你们不但不道歉，还动手打人，是不是太过分了？我们过分？刀子没扎在自己身上不觉得疼是吧？你们想报警就报警，想起诉就起诉，一定奉陪到底。说得好，作为一个父亲，要是我女儿需要救命的时候，比你老婆那样阻挠。我杀了他的心都有，小姑娘，你别怕，我陪你一起上法庭，我给你作证。明明是你们撞了我老婆的车，现在反倒倒打一耙。你们都别吵，孩子还在手术，需要一个安静的环境。这位大哥，今天确实是你老婆的错，是他一直阻挠我们救援，还追上来别我们的车，撞我的车。孩子只有十几分钟的救治时间了，要不是司机大哥别开他的车，孩子就没救了。医生，你说什么？什么救人呢、啊？老公，别听他的，他们都是一伙的，撞了我的车，我追上来讨要个说法，结果他们直接把我的车撞坏了，他们现在直接就是在颠倒黑白。我们颠倒黑白？孩子从楼上摔下来只有半个小时的救治时间，是你堵在小区门口胡搅蛮缠，还碰了救护车，在路上你又追上来撞我们的车，别我们的车，想要害死孩子，到底是谁在颠倒黑白啊？什么？他们说的是真的吗？是你阻挠他们救孩子？老公，你别听他们胡说，我只是想让他们道个歉，我就会让开。这个小贱人，他非但不道歉，还带着众人想砸我的车，还抢我车钥匙。我气不过才追上来讨要说法，他们就直接把我的车给撞坏了。哦，就算是在小区撞了车，这是人命关天的事儿，人家也是为了救孩子，这耽搁一分钟，这多一分钟的危险。你怎么能去追车别车呢？这件事情是你不对，赶快给他们道歉。周斌，你什么意思啊？我凭什么给这些穷鬼道歉？明明吃亏的是我，被欺负的也是我，我才是你老婆。你这么护着他，你是不是跟这个小贱人有一腿？你胡说八道什么呀？既然你们是为了救孩子，也打了我老婆，这件事情就到此为止吧，我也不跟你们计较了。不和我们计较。你好好看看这个视频，究竟是怎么回事？这是你老婆的一面之词。你怎么骗我呢？明明是你撞的救护车，是你故意阻挠人家救人，你怎么变得黑白呢？你有没有想过，如果救的是咱的女儿？别人阻挠的话，那你心里是什么感受？死小孩死就死了，又不是我们孩子，关我什么事？你闭嘴吧！你给我闭嘴！各位，实在不好意思，是我不知道实情，我替我老婆给各位道歉。对不起，为了表达我的诚意，孩子在住院期间所有的开销我来负，还有你们所有的损失我来承担。还请各位不要追究我老婆的责任。这件事情我们私了，你们看可以吗？有钱了不起是吧？那可是一条人命。那个孩子才五岁，他这是谋杀。司机大哥的损失我给他承担，用不着你在这里假惺惺。孩子要是没事还好，孩子要是出什么意外，我一定把他告上法庭，追究他的责任。小贱人！你还
敢追究我的责任？反了天了你了！老公，既然这个小贱人给脸不要脸，那就不要管他了。你快联系你那些朋友，把这群傻逼都送进去，让他们死在监狱里。你能不能闭嘴啊？是你闯了祸。这件事情是我们的责任，你们要是不满意，有什么条件尽管提，我一定满足你们的要求。我的要求不高，只要孩子没事儿，我的损失你照价赔偿就行，其他的。我也不为难你，哥们儿，我看你态度诚恳，也不像是胡搅蛮缠的人，怎么娶了这么一个泼妇？你他妈说谁是泼妇呢？你能不能别说话了？谢谢大哥，你的损失我一定赔偿。你们二位的心情我能理解，我也有个女儿，她今年刚五岁，不能没有母亲。二位大人有大量，还请给我们一次弥补的机会，我一定全力赔偿。不行，我不同意，明明是他们的责任。就算这死小孩死了，也是他们救治不力，凭什么给他们赔钱？死小孩的父母都没来，你管什么？周斌，你要是敢给这些穷鬼赔钱，我就跟你离婚！我求求你，你别再闹了，行吗？就算孩子不是我们的，那也是别的父母的心头肉。实在是对不起，还请你们给我们一个机会，我一定全力赔偿。周斌，你脑子是不是有病啊？他们明明就是在故意讹钱碰瓷儿的，凭什么给他们钱？就算那死小孩救不回来，也是他们的责任，他们救治不力，跟我们有什么关系啊？你真，信不信我抽你？秀兰，我们也有孩子，你是不是希望万一有一天我们的孩子也遇到这种情况，别人也见事不救，你才高兴？闭上你的乌鸦嘴，我的女儿永远不可能出事，就算有事，我也不需要这些穷鬼来做好事。可理学。医生，孩子怎么样了？就差五分钟，要是能早来五分钟，孩子就救回来。孩子没救回来是吗？我们所有人都尽了最大的努力，还是没把孩子从鬼门关拉回来是吗？五分钟。就差五分钟，就差五分钟。你们已经尽最大努力了，你们都是英雄。我们还是来晚了，就差五分钟。好好的一个孩子，这会都没了。五分钟啊，他才那么大点儿，跟我女儿差不多，他还没好好看看这个世界呢。通知家长吧，孩子的死亡证明，给家长来了怎么签？我们都不希望这样的悲剧发生，可很多时候。这样的事情是我们不能控制的。都怪你！要不是你胡搅蛮缠、无理取闹，我们不会耽误那么长的时间，孩子早就得救了。你也是一个母亲，你为什么就那么恶毒呢？是你把孩子给害死，你一定会遭报应的。他死了那是他短命，关我什么事？反正都是要死，还费劲巴拉拉来干什么？如果不是你们在路上闹他，说不定还能救回来。你们才是罪魁祸首，是你们没把他救回来，他不是死在你们这群傻逼手上的。就是你这个毒妇害死的孩子，一定会把你追究到底的。这个披着人皮的畜生，这么好的孩子就被你害死了。不管你们认识什么人，但我一定会和你们死磕到底。我们，哼，还想跟我们死磕到底？小贱人，你他妈有这个实力吗？这孩子这么闹的，他摔下来是活该，死了更是活该。这是在造福社会。周斌，你他妈是不是个男人？怕什么呀？不就是死了短命鬼吗？大不了赔几十万，我们也不差那点钱。再者说了，哎，如果我有责任，你们也逃脱不了干系。大不了上法庭，看谁能玩死谁。天啊！我怎么娶了这么一个魔鬼的妻子？你们说的没错，是我太纵容他了，导致他犯下弥天大错。对不起，我愿意接受一切惩罚。喂，请问是六幢六零六的业主吗？是我。你们那层有个小女孩坠楼了。我问问你们认不认识那个小女孩？什么？继承
五层的一个小女孩，现在我们已经紧急送往医院了。我们正在紧急联系这个孩子的父母。多大？五岁左右，扎着两个小羊角辫，身高大概九十厘米左右。老公，你为什么这么看着我？刚才是谁给你打电话？你千万别相信他们，他们都是骗你的，就是想敲诈我们。喂，朵朵呢？朵朵，朵朵在家里啊，老公。死的那个不是咱们女儿，你放心，我确认过了。如果是咱们女儿，我怎么可能还这么淡定啊？你确定朵朵在家？你有上去看过吗？我上去看过了，我是上去看过了之后才过来的。我绝对不可能用我们女儿的命来开玩笑啊！老公，你一定要相信我。你真的上去看过了？我真的上去看过了。朵朵她睡着了，我才追上来找他们麻烦，我我才追上来找他们要说法的。哎。老公，你相信我，我再怎么发脾气，我也不可能拿我女儿的命来开玩笑啊！这么小的孩子被你害死了，你这是造孽呀、啊！人不都得死吗？早死早投胎，我这是在救他。他要是还活着。长大了以后，肯定跟你们这些穷鬼一样被人看不起，浪费国家粮食，真不如死了算了。给我闭嘴！就算孩子跟我们没关系，你作为一个母亲，怎么能讲出这种话呢？如果是咱们家朵朵躺在这儿，别人讲这样的话，你受得了吗？张斌，你竟然打我！你竟然为了一个跟我们毫不相干的短命鬼打我！你告诉我，他是不是你私生子？我要跟你离婚，我不活了！不了，事到这个地步。你还在这撒谎！我告诉你，如果你再胡说八道，那我们就离婚，我不会再管你。可能又不是我的错，我怎么知道他会死？就算他死了，我又不是赔不起。我不管你们夫妻俩在这演戏还是怎么样，孩子已经没了，我不会就此善罢甘休的。待会儿孩子的父母来了，我要陪着孩子的父母一起追究你们的责任。你去告啊！你以为我会怕你啊？就你们这些穷逼！你们活着都是社会的负担，我愿意承担一切责任，绝不逃避。先把孩子送停尸房吧，其他的事情等孩子的父母来了再说。死就死了呗，又不是你们的孩子，也就是现在天下太平了。否则啊，像你们这种圣母婊，乱世先杀你们。孩子都被你害死了，你还在这里说风凉话，你是不是人啊？我说说怎么了？你管天管地，你还管得了我说话了？哎呀，又不是你的孩子，你在这猫哭耗子给谁看呢？又不是在作秀吧？你爸妈死了，你都没那么伤心吧？你，刘医生，你不用跟这种毒妇吵了，所有证据我都保存好，我一定要让他为孩子的死付出代价。小贱人，你吓唬谁呢？你赶紧把你的手机给我交出来，否则我一定找人弄死你。王小兰，你不用弄。你才甘心吗？你现在在犯法，你知不知道啊？周斌、啊，你能不能别这么窝囊？你都是一个公司马上上市的大老板了，我就在这里闹了，我看他们能把我怎么样。你，你这个畜生，孩子都没了，你让他。哎呀，你怎么这么恶毒啊？他才五岁，被你害死了，你还侮辱他的尸体，一个死人而已，又没有知觉，难不成我还能把他再摔死也不成？秦来，你给我闭嘴！只是个五岁的孩子，和咱们家朵朵一样大，就算是你跟他有深仇大恨，你也不该做出这种伤天害理的事情。周斌，你个窝囊废，居然为了一个死人你打我！这是我对你太纵容了，才让你犯下弥天大错。你以为这是一只小猫小狗吗？这是一条人命。他和咱们家朵朵一样大，只有五岁，就是因为你的胡闹，才耽误了他的求生时间。你现在又对他的尸体做出这样的事情，别别说是他，就连我。报警吧，把一切都交给警察来处理。对，就让警察来处理，一定要让这个毒妇接受法律的制裁。赶紧去打电话。嗯小妹妹，你放心，姐姐一定给你讨个公道
Đúng không? Tổng thống Tổng thống Tổng thống Tổng thống Tổng thống Tổng thống <笑>你看看我什么可能这干嘛不可能我真的是多多多多你死心你死心多多刀子扎在自己身上终于觉得痛时要不是你故意阻拦你女儿也不会死你个死丫头妈妈是怎么跟你说的我是不是跟你说不
你干嘛呀？你到。老公，老公，警察来了，你救救我！我不想死、啊。你不想死，难道朵朵就想死吗？去跟警察说吧，去跟法律说。周斌，我陪了你这么多年，吃了这么多苦。难道你真的要为了一个女儿要我的命吗？朵朵是我的女儿，我是她妈妈呀，她是我身上掉下来的肉，她死了，我比你更难受。我比，一定要逼死我才心满意足，对不对？你想死就去死，没人拦着。周斌，是你逼我的，如果我死了，你也有责任。我的妈。我们回家，刘医生，我们也走吧。我想去送朵朵最后一程。我也去。真没想到，朵朵是被他的亲妈害死的。朵朵，妈妈对不起你。了。老公，求求你原谅我好不好？我跟你结婚这么多年，你难道真的要为了一个女儿把我逼上绝路吗？老公，孩子我们可以再生。我老公，老公，老公，王秀兰，你故意阻扰救护车救人，故意撞车别车，你危及到公共安全，涉嫌故意杀人，罪大恶极。给我们走一趟，带走。希望朵朵下辈子不要再碰到这样的妈妈。我觉得这世上最可怕的事情就是，父母对孩子有各种各样的要求，而做父母却不用考试。很多人究其一生，都在修复原生家庭所造成的心理创伤。王素兰疯了。被关进了精神病院，又趁医生不注意，跳楼了。